అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా హలో ఎవ్రీవన్ మనం ర్యాండమ్ గా ఏదైనా ఒక సాంగ్ పాడుతుంటే ఎవరైనా వచ్చి ఈ సి ఈ పాట ఏ సినిమాలోది అని అడిగితే టక్కని చెప్పలేం కానీ వాసంత సమీరంలా నును వెచ్చని గ్రీష్మంలా సారంగ సరాగంలా నును వెచ్చని ఒక శ్రావణ మేఘంలా ఒక శ్రావణ మేఘంలా శరత్ చంద్రికల కలలా ఐ థింక్ చూస్తున్న వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ యూ గెస్ట్ చేసి ఉంటారు రుతురాగాలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో నేను ఇంట్రొడ్యూస్ చేయకుండానే మీరు అందరు చూస్తారు నా దగ్గర ఈరోజు ఎవరు ఉన్నారు అనేది ఋతురాగాలు సీరియల్ నైంటీ సెవెన్ లో స్టార్ట్ అయ్యి అది ఎంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ టెలివిజన్ స్క్రీన్స్ లో అందరికి తెలిసిన విషయమే అండ్ ఈ ఋతురాగాలు సీరియల్ మనందరి మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసి ఇప్పటికీ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సిల్వర్ జూబ్లీ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాం సో ఆ అకేషన్లో ఐ హ్యావ్ చిన్నబాబు అండ్ కావేరీ విత్ మీ టుడే సార్ నమస్తే మ్యామ్ నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అప్లై శారద శారద నిజమే నన్ను కొడతారేమో ఒక్క కావేరీ అంటే శారద అని చెప్పాలి మూల వ్యూవర్స్ అందరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ ఆ స్టూడియో టుడే థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ అస్ సార్ 25 ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే రామకృష్ణ గారు చెప్పండి లైక్ హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్ ఒక్కసారి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వెనక్కి వెళ్తే రీసెంట్గా ఫినిష్ చేసామన్న ఫీలింగ్ ఉంది కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని నేను ఏమనిపించట్లేదు అంటే ఆర్ట్ ఫీల్డ్ అంటేనే అదే అండి జీవితం అట్లా క్షణాల్లో అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది మ్యామ్ మీరు చెప్పండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ రుతురాగాలు అంటే హౌ డస్ ఇట్ ఫీల్ అంటే నాకు రెండు రకాలుగా ఉంటుంది అనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి చాలా ఎప్పుడో చేశాను అనిపిస్తుంది బట్ ఐఎమ్ ఆల్వేస్ షాక్ నేను బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు రుద్రాగాల్లో చేశారు కదా మీ ఆ పాట కదా మీరు అని మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు హౌ డిడ్ ది రిమెంబర్ స్టిల్ అని అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మేము యాక్ట్ చేసాము మా ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు బికాస్ ఆల్మోస్ట్ వీ లివ్ దోస్ రోల్స్ ఎందుకంటే మా మాకు తెలిసి అంటే నేను మూవీస్లో అంతకుముందు చేసిన ఫర్ మీ ఇట్ వాస్ అ ఫస్ట్ మెగా సీరియల్ so for such a long time ramkrishna garante nenu na character sanipoy akkada chesesara i mean ka bolders chesaru so kane we should be uh, feel proud and yeah definitely endukante charitra karlam mem 25 years back telugu first telugu daily serial start out rudragal tho nadu ఫస్ట్ తెలుగు డైలీ సీరియల్ అంటే అంతకు ముందు సో అది చరిత్ర కదండి చరిత్రలో మొట్టమొదటి కాకపోతే కళాకారులుగా మేము ఉన్నామని గొప్పగా ఫీల్ అవుతాం మేము ఇద్దరం చిన్న కళాకారులు అందులో బికాస్ దట్ ఈస్ మెగా ప్రాజెక్ట్ విత్ అఫ్ కోర్స్ ఫస్ట్ కమ్స్ ద రైటర్ డిరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ కో ఆర్టిస్ట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఆణిముత్యం కదండి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఆణిముత్యం అందులో ఎవరైనా తీసుకోండి they all had long innings after that ante aa rojulla adoka bahubali project emo yes almost no no endukante oka raja garu unnaru maharshi garu unnaru janardhan garu rajiv kankala garu preeti nigam preeti nigam shruti shruti garu andaru prathi vaadu anni big big names big big names vinod bala and everybody did their role so well enta baa chesarante prathi vaallu అది చేయకుండా ఇంతసే ఇంతకాలం నిలబడిందంటే ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ఒక మంచి ఫిల్మ్ తీసుకోండి దాంట్లో అన్ని ఆల్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ వుడ్ హ్యావ్ డన్ వెల్ ఏది వీక్ అయినా యూ విల్ ఫీల్ సంథింగ్ అలాగే నా విషయంలో మనము ముందుగా మంజుల నాయుడు గారు పల్లమాల సుధాకర్ సుధాకర్ గారికి చాలా హోల్ టీమ్ అంటే వాటిద్దరు మెయిన్ ముఖ్యం వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ అండ్ స్టోరీ కానీ స్క్రీన్ ప్లే కానీ అన్ని వాళ్ళే తయారు చేశారు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళిద్దరితో పాటు మిగిలిన టీమ్ అందరికీ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం దూరదర్శన్కి ముఖ్యంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాలి వాళ్ళందరి తరఫున మేము ఇద్దరమే చెప్తున్నాం అంటే ఈ రోజుల్లో సోషల్ మీడియా చాలా బాగా పెరిగిపోయింది కాబట్టి స్టార్స్ని రీచ్ అవుట్ అవ్వటం చాలా ఈజీ వాళ్ళని కామెంట్ చేయటం అయినా ఈజీ వాళ్ళకి కాంప్లిమెంట్స్ ఇవ్వడం అయినా ఈజీ చాలా వెరీ క్లోజ్ టు అంటే హీరో హీరోయిన్స్ ఫ్యాన్స్కి రీచ్ అవుట్ అవ్వడం చాలా ఈజీ ఆ రోజుల్లో మీకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ అసలు ఎట్లా ఉండేది మాకైతే అంటే ఐ యూస్ టు గో నార్మల్లీ అవుట్ సైడ్ అప్పుడు మా బాబు చాలా చిన్న బాబు సో ఐ యూస్ టు టేక్ హిమ్ టు ద స్కూల్ గో షాపింగ్ 
ఎవ్రీవేర్ అంటే నాకు ఎలా ఉండేది అంటే నాకు అసలు ఫీడ్బ్యాక్ చాలా బాగా వచ్చేది అండ్ ఐ యూస్ టు కమ్ అండ్ టెల్ మంజు స్టోరీ విషయంలో కూడా నాకు చాలా పనికి వచ్చింది ఎంతలా ఒకటైపోయారంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ చిన్నబాబు కమ్స్ బ్యాక్ ఇన్ మై లైఫ్ అయితే రోడ్లో వెళ్తే చెప్పేవాళ్ళు మళ్ళీ చిన్నబాబు వస్తున్నారు మీరు జాగ్రత్తగా ఎందుకు ఒకసారి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ఒక ఆమె అన్మిర్పేట్లో నేను రోడ్ క్రాస్ చేస్తుంటే ఏ శ్రీధర్ రాఘు అని చెప్పేసి అన్న నేను నా పేరు రామకృష్ణ కదా శ్రీధర్ అని ఏ నిన్నేనా యా ఏ రుద్రాగాలు శ్రీధర్ రాఘు అని చెప్పేసి ఆపేశారండి అసలు బుద్ధి ఉందా నువ్వు ఆటాలు నేర్పిస్తావు ఏమనుకుంటున్నావు అనుషా అసలు ఎంత ఫైర్ అయ్యారంటే నాకు ఏం సంబంధం లేదండి అంత డైరెక్టర్ గారు ఏం చెప్తా చే చెప్పు మీ డైరెక్టర్ గారికి చెప్పాను అలాగే చెప్తాను అంత ఏడిపించొద్దా అంత భయంకరంగా చేస్తున్నావు ఏంటి నువ్వు లేదండి అంటే నేను మీరు నన్ను తిట్టారంటే నా క్యారెక్టర్లో కొంచెం అంతో కొంత నేను సక్సెస్ అయినట్టే అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం అని చెప్పేసి నమస్కారం చేసి వచ్చానండి సో అది ఒక గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అది సో అంటే మనకి షూటింగ్ అయ్యాక అది మీకు టెలికాస్ట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టేది ఆ ఎపిసోడ్ ఎందుకంటే జనాలందరూ చూస్తే ఎప్పటికప్పుడు మీకు అప్డేట్లు ఇస్తూ ఉండేవి వన్ మంత్ ఫార్టీ డేస్ అప్పట్లో అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు సిస్టమ్ వేరు మేడం అప్పుడు సిస్టమ్ వేరు మినిమం ఫార్టీ టు సిక్స్టీ ఎపిసోడ్స్ బ్యాంకింగ్ ఉండే బ్యాంకింగ్ ఉండే ఇప్పుడు టూ ఎపిసోడ్స్ కూడా బ్యాంకింగ్ లే మేడం అండ్ ప్రతి ఎపిసోడ్కి చాలా సీరియల్స్ వాళ్ళు ఫైన్లు కడుతున్నారండి అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ బిఫోర్ ఇవ్వకపోతే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఫైన్ వేస్తున్నారు అనమాట సో అది ఒక మైనస్ అవుతుంది ఇప్పుడు అవును ఓకే అప్పుడు సిక్స్టీ ఎపిసోడ్స్ బ్యాకప్ పెట్టుకునే బ్యాకప్ పెట్టుకునే వాళ్ళు బ్యాకప్ పెట్టుకున్న సో దట్ మధ్యలో ఎవరికైనా ఏమన్నా వర్క్ ఉన్నా సో దట్స్ హౌ వీ టెలికాస్టర్ రాజా గారి డెత్స్ ముందే మాకు తెలీదు ఆయన పోతారని సో ఆ డెత్స్ ఇన్ ముందు వచ్చేసింది సో సారీ అబౌట్ ఇట్ బట్ కానీ అదే రోజు మేమంతా అక్కడ విజిట్ చేసాము వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు అనమాట ఇద్దరు పాపలు ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో చూసా మా డాడీని చూడటానికి ఎంతమంది వచ్చారంటే మాకు అసలు ఆగలేదండి కళ్ళలో నీళ్ళు అసలు అరే అంటే అందరితో మింగిల్ అయిపోతారండి అసలు రాజా గారు అంటే చాలా వచ్చారు అయితే వాళ్ళ బామ వాళ్ళ మిస్సెస్ మీరు చెప్పండి రూప గారు కంబా కృషి అనండి అని అంటే ఇక ఆ టైంలో కాదు దాదాపు మాకు వచ్చిన టీం అంతా కూడా రుద్రాగాల టీం అంతా వచ్చారండి చాలా అసలు ఎంత ఫీల్ అయ్యామంటే ఆ సీన్ హార్ట్ అంటే మానసికంగా అంటే రోజు కలిసి చేసి అంత మంచి వ్యక్తిని మనం రేపటి నుంచి చూడలేకపోతున్నాం అనేది చాలా బాధ అనిపించిందండి ఆ రోజు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం అంటే ఈ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ పెద్దమ్మ అంటే రాజా గారి వదిన గారి కొడుకు కదా సో ఆయన అక్కడికి వస్తుండే వాళ్ళు అనమాట ఆ రోజు కూడా అక్కడ చూసాం మేము మొత్తం ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ మ్యామ్ రుద్రాగాల సీరియల్ దాదాపు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వచ్చింది నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎంతో చేశాను దాంతో మెగా సీరియల్ అండ్ అసలు తప్పలేదు దే ఆర్ రియలీ లైక్ యూనో బిగ్ షాట్స్ అసలు ఆ విషయంలో అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్స్ చేయటంలో కానివ్వండి మంజుల నాయుడు గారు అది హ్యావ్ హ్యూజ్ ట్రాక్ రికార్డ్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఆవిడతో వర్క్ చేయటం ఎట్లా ఉండేది లైక్ వాట్ డూ ఐ సే షీ ఈస్ ఏ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్ గుడ్ డైరెక్టర్ గుడ్ రైటర్ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అండ్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ టిల్ టుడే వీ హ్యావ్ ద సేమ్ రిలేషన్ ఆసమ్ ఆసమ్ సార్ అంటే నేను రాజమౌళి గారి దగ్గర వర్క్ చేశాను బాపు గారి దగ్గర అవును కె బాలచంద్ర గారి దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర వర్క్ చేశాను అండి వాళ్ళకంటే ఒక చిన్న పాయింట్ కూడా తీసి పోలేనంత టాలెంట్ ఉందండి మంజులా నాయుడు గారి దగ్గర బిందు నాయుడు గారి దగ్గర ఎన్ని సీన్స్ అంటే ప్రతి సీన్ ఒక హైలైట్ అండి అట్లాగే మేడం గారితో ఒక పది పదిహేను సీన్స్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ ఇదండి ఫస్ట్ మా ఓపెనింగ్ సీనే బ్లూ డ్రెస్లో ఇట్లా లేచి ఇట్లా చూడంగానే ఒక ఫీల్ ఉండాలి ఇవన్నీ చెప్పి చేశారండి ఆ ఫస్ట్ సీనే రుద్రాగాలు మొత్తం నడిపించింది అని అనిపించింది నాకైతే అది ఫస్ట్ సీన్ మళ్ళీ మాకు అంటే చిన్నప్పటి దాంట్లో వెళ్ళిపోతారు సో దేర్ ఈస్ గ్యాప్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫార్టీ ఎపిసోడ్స్ ఏదో ఉంటుంది సమ్వే నాకు అనిపించేది ఇంత కథ నడుస్తుంటే అసలు మేము గుర్తుంటామా అని కానీ జస్ట్ మళ్ళీ మేము వచ్చేసరికి మేము నార్మల్గా అయిపోయినమాట అంటే ఎంత స్ట్రాంగ్ సీన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ స్క్రీన్ సిక్స్టీన్ మినిట్స్ ఫోర్టీన్ మినిట్స్ ఒక సీన్ ఉంది ఆ థర్డ్ ఎపిసోడ్లో వస్తుంది 
కంటిన్యూస్గా ఒక ఒకటో రెండు షార్ట్స్ తీసేసా ఒకటే షార్ట్లో సింగిల్ షార్ట్లో అయిపోయింది అండి అసలు నాకు నాకేమో లోపల భయం అమ్మ మేడం వీళ్ళందరు సీనియర్స్ ఎట్లా ఇది చేయాలని అంటే ఏం లేదు జస్ట్ ఫీల్ అండి మీరు క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళండి చాలు అని చెప్తుండే వాళ్ళు అనమాట సో మ్యామ్ మీకు ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఉంది సో వాట్ యూ డూ అండ్ ప్రొడక్షన్ సీరియల్స్ అయినా లేదంటే ఎనీథింగ్ కొన్ని ఒక రెండు మూడు తీసి చేతులు కలుసుకున్నాము ఓకే సీరియల్స్ తీసారు తర్వాత ఇంకొక సినిమా కూడా తీసారు ఒక సీరియల్ తప్ప నేను ఎక్కువ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దట్ బికాస్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఒకటి చేయాలంటే అది పలమాల సుధాకర్ గారికి మంచుల నాయక్ గారికి చేయాలి ఈ రోజుల్లో సినిమాలు అంటే లేదంటే సీరియల్ ఏదైనా సరే వ్యూవర్షిప్ని బట్టి వచ్చే రెవెన్యూస్ని బట్టి బిజినెస్ చేసే దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేసేవాళ్ళు కదా అప్పుడు ఎట్లా ఉండేదండి అఫ్కోర్స్ బిజినెసే మీకు ఎంతలోకి తెలిసి లాంచ్ అయిన ఎన్నో ఎపిసోడ్ వరకు మీకు ఫీడ్బ్యాక్ వస్తూ ఉండేది చెప్పేవాళ్ళు అంటే అప్పుడు మూడు రకాల ఉండేదండి ఒకటేమో స్పాన్సర్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటేమో ఇండివిజువల్ మార్కెటింగ్ ఇంకోటేమో ఇన్ హౌస్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ సీరియల్ హిట్ అయింది అని మీకు ఎన్ని రోజుల్లో తెలిసేది ఒకసారి రిలీజ్ అయింది తర్వాత డిపెండ్ అప్ ఓకే అప్పుడు ఇప్పుడు వస్తాయి కదా రేటింగ్ దానికి అట్లా టీఆర్పీ లాగా వాళ్ళు ఒక ఇది చేసుకునేవాళ్ళు చేసుకుని ఎన్ని యాడ్స్ వస్తే అంత సక్సెస్ఫుల్ అని అయితే మన రుత్రాగాలు వాటికి అసలు ఒక్కొక్క మంది కొంతమంది కంప్లైంట్ చేసేవాళ్ళు ఏంటి ఇన్ని యాడ్స్ వచ్చేస్తాయి అరే బాబు అదే మాకు తిండి పెడుతుంది పదహారు నిమిషాలు వచ్చేస్తాయి అంటే నాకు ఊహ తెలుస్తున్న టైంలో నేను స్కూల్ ఈవినింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్కి మాకు స్కూల్ ఓపెన్ అయ్యేది ఇంటికి బయలుదేరేవాళ్ళం ఫోర్ థర్టీ నేను ఇంటికి వస్తూ ఉండేదాన్ని దారిలో అంతా జుంతననం తననం నేను ఇంటికి వచ్చేలోపు నేను బంటి సో అది వస్తూ ఉండేది ఎలా ఉండేదంటే నేను స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేలోపు అందరూ ఇళ్లలో అందరు టీవీలు పెట్టుకుని చక్క పెద్ద సౌండ్ ఉండేది నిర్మానుష్యంగా ఉండేది రోడ్లు నాకు భయం వేసేది ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు కానీ సౌండ్ మాత్రం అందరి ఇళ్ళలో ఒకటే కామన్ సౌండ్ అసలు బంటి గారు ఇచ్చిన సౌండ్ తోటి అట్రాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళు అనమాట సో ఇప్పటికీ చాలా మంది చెప్తారు ఆ పాట మేము ఇంకా మాకు గుర్తుంది ఆ పాట తోటి అంటే అంత కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అనమాట పదహారు పద్దెనిమిది సాంగ్స్ ఉన్నాయండి అందులో ఒక ఐదు ఆరు సాంగ్స్ సూపర్ హిట్ అండి అండ్ అది సిడీ కాదు కానీ క్యాసెట్ రూపంలో బయటకు వచ్చింది సేల్ అయింది సో ఆ పాటలన్నీ క్యాసెట్ గా రిలీజ్ చేశారు రిలీజ్ చేశారు అంటే సీన్ కి ఎలా కొన్ని కొన్ని సీన్స్ కి అవసరం ఉన్న దగ్గర పెట్టారు అండ్ బై దే మంజు హెస్ గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ఆల్సో ఓకే అంటే యాక్చువల్లీ ఎనీ డైరెక్టర్ షుడ్ హ్యావ్ దట్ అంటే మీరు అన్నారు కదా మంజులా నాయుడు గారికి షీ హ్యాస్ అ గ్రేట్ సెన్స్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ అని ఈ రోజుల్లో ఎంతమంది డైరెక్టర్స్కి ఎంతమంది ప్రొడ్యూసర్స్కి మ్యూజిక్ పట్ల ఒక మంచి అవగాహన ఉండి ఒక మంచి టేస్ట్ ఉందంటారు అవగాహన ఉంటుంది టేస్ట్ ఉంటుంది కానీ డైరెక్టరు ప్రొడ్యూసరు సింక్ వాళ్ళ ఐడియాస్ సింక్ అయితే వాళ్ళు కలిసి చేసుకోవాలి లేకపోతే లేదంటే చాలా నాకు తెలిసి ఇప్పుడు మెయిన్ ప్రొడక్షన్స్ అంతా సాఫ్ట్వేర్ నుంచి వచ్చారండి వాళ్ళకి డబ్బులు మనీ ఫ్లో విపరీతంగా ఉంది వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ ప్రొడక్షన్ చేద్దాం ఈ ప్రొడక్షన్ చేద్దాం అనే ఆలోచనలు ఉన్నారు కానీ మన ప్రోడక్ట్ ఎట్లా ఉందని ఎప్పుడు కూర్చుని లేదు ఫోకస్ లేకపోయేటప్పటికి ఇది అవుతుంది కానీ అవన్నీ తెలియదయ్యా మీరు ఇది మాట్లాడని ఇది మాట్లాడని మెయిన్ ఆర్టిస్ట్లు అంతా డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడుకుంటారు సెకండ్ గ్రేడ్ అంతా కో డైరెక్టరు ఇక థర్డ్ గ్రేడ్ వచ్చేటప్పటికి మేనేజర్స్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కోఆర్డినేటర్స్ ఇవన్నీ రకరకాలు ఉన్నాయిలేండి అందు గురించి నాకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు వాళ్ళకి అది ప్రొడ్యూసర్స్కి అంటే ఇప్పుడు ట్రెండే వేరుగా ఉంది కదండి ట్రెండ్ ఈజ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ యూ డోంట్ నీడ్ ఏ సాంగ్ ఆర్ సంథింగ్ టు టెల్ ద స్టోరీ ద స్టోరీ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ అండ్ రెండు కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ విచ్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ సమ్ సాంగ్స్ అండ్ డాన్స్ అవి వేరే యాక్చువల్లీ ఐ ఫీల్ దట్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ గోయింగ్ త్రూ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ పీరియడ్ చాలా క్రియేటివిటీ విషయంలో అంటే టెక్నాలజీని మ్యాక్సిమం యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు స్టోరీ టెల్లింగ్ కూడా స్టోరీ టెల్లింగ్ కూడా చాలా బాగుంది అంటే వేరే అస్ ఇప్పుడు తను చెప్పినట్టు రాజమౌళి గారు లాంటి వాళ్ళు బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్ మెగా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి పాన్ ఇండియా అవి ఒక టైపు అది కాకుండా స్టోరీ బేస్డ్ ఇప్పుడు బలగం వచ్చింది చూడాలి సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫిలిం సి సో ఐ డోంట్ డిఫరెన్షియేట్ వాళ్ళకి తెలుసా తెలియదా అది కాదు 
they have told the story beautifully alanti chaala vastune and very even in that songs kuda chaala baagundi enta apt ga undi song at the particular last song prathi okkallu avunu kalisi undali anedi anedi adokati avunu ante actually ne dantlo kuda work cheyalasindandi lera aithe koncham ఫెమిలియర్ ఆర్టిస్ట్ ని పెట్టొద్దు వెరీ నేచురల్ గా ఉండాలి ఒక విలేజ్ నుంచి నిజంగా తీసుకొచ్చారు అక్కడే వీళ్ళు వెళ్ళి కెమెరా అక్కడికి వెళ్ళి షూట్ చేసింది అన్న దీంట్లో ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో అతను చాలా బాగా అంటే ఒక ఆర్టిస్ట్ అని కమిడియన్ అనుకున్నాం కానీ చాలా వేణు బట్ బ్యూటిఫుల్ నేను అన్ని ట్రై చేస్తే ఏం చెప్పాలి ఏమున్నది చెప్పనీకి ఏమున్నది అరే వాళ్ళు మంచిగా చేసారు వేణుకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉన్నది సార్ ఇంత సీన్ అండి మీరు ఆర్ట్స్ చేసి వచ్చారు థియేటర్ ఆర్ట్స్ మేడం ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు అంటే రుతురాగాలకి ముందు నుంచే మీరు ఎన్నో సినిమాల్లో యాక్ట్ చేశారు నంది అవార్డు గెలుచుకున్నారు యూ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ రికార్డ్ అండ్ ఇప్పటి వరకు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో కూడా మీ కెరీర్ అలాగే లైవ్లీగా నడుస్తూ ఉంది ఇన్నేళ్ల కెరీర్లో అప్పటికీను ఇప్పుడు అంటే ఋతురాగాలు టైంకి ఇప్పటికీ ఆర్టిస్టుల్లో వచ్చిన మేజర్ చేంజెస్ ఏంటి ఇదివరకు మాకు ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఎక్కువ ఉండేదండి తల్లిదండ్రుల వల్ల వాళ్ళు ఏంటంటే నువ్వు అది తప్పు చేయద్ది అంటే నా తల్లిదండ్రులు ఏమన్నా ఫాదర్ మదర్ ఏమైనా తిడతారేమో మనం ఏమైనా తప్పు చేస్తున్నాం అన్న భయంతో కొంచెం వెనకడు వేస్తాం ఇప్పుడు ఏంటి వాళ్ళు ఏది చేసినా కానీ కాన్ఫిడెంట్గా చేస్తున్నారండి ఏదైనా కావాలనుకున్నాయి ఇట్లా ఓపెన్ చేస్తే యూట్యూబ్లో కానీ గూగుల్లో కానీ ఏం కావాలని వచ్చేస్తుందని సో టిప్స్లో వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తున్నారు అది ఒక ప్లస్ అండి వాళ్ళు అండ్ మీ సీరియల్ టైంలో మీరు అన్నట్టు మీరు రోడ్ మీద వెళ్తుంటే ఎవరైనా చూసి మీకు ఏదో ఒక ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంటే వాళ్ళు మీరు కూడా చెప్పారు మీ డ్రెస్సింగ్ అప్పుడు ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి మ్యామ్ బికాస్ నేను ఈ అంటే ఈ సీరియల్ ఫీల్ క్యారీ చేయాలని నేను ఈరోజు ఒక ఫస్ట్ త్రీ ఎపిసోడ్స్ చూశాను ఐ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ యువర్ శారీస్ సో డెఫినెట్లీ అప్పుడు కూడా మీకు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉండొచ్చు చాలా ఉండేది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉంది అయితే ఏమిటంటే అసలు ఆగమనం అని నేను మంజు వాళ్ళతోటి ఫస్ట్ అది నాకు అందులో నంది కూడా వాడు కూడా వచ్చింది అది థర్టీన్ థర్టీన్ ఎపిసోడ్స్ అప్పుడు అందులో నేను వచ్చి ఒక ఇదనమాట ఆంధ్రప్రూన హూ మేక్ శారీస్ అండ్ ఆల్ దట్ అలాంటి దాని కాబట్టి అప్పుడు దానికి తగ్గట్టు పర్టికులర్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి అలాంటి బ్లౌజెస్ అలాంటి శారీస్ కట్టి న్యాచురల్గా కాటన్స్ అలా చేశాను తర్వాత వెన్ ఇట్ ఇట్ కేమ్ టు రుద్రాగా ఐ న్యూ ద క్యారెక్టర్ షీ ఈస్ సొఫిస్టికే షీ బికమ్ సొఫిస్టికేటెడ్ అండ్ షీ ఈస్ ఆంత్రప్రూనర్ షీ హ్యాస్ టు ఐ మీన్ గివ్ ఎ గుడ్ లుక్ టు పీపుల్ ప్రెసెంట్ హర్ సెల్ఫ్ వెల్ రైట్ సో అలాగ నేను చేశాను సో అండ్ నాకు కొంచెం ఆ ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంది కాస్ట్యూమ్ డిజైనింగ్ అది ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంది ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చేవి చాలా కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయి అంటే ఏదైనా ఒక ట్రెండ్ రాగానే వెంటనే పిక్ చేసుకుంటారు సో మీ శారీస్ చూసి మీ స్టైల్ చూసి ఎంతమంది పిక్ చేసుకుంటారు ఎంతమంది మీతో ప్రేమలో పడి ఉంటారు అప్పుడు అప్పటికి మీకు మ్యారేజ్ అయిపోయిందా మ్యామ్ అయిపోయింది రుతురాగాలకి అవి అయిపోకుండా ఉంటే ఎలా ఉండేదో సార్ సార్ మీరు కూడా ఇండస్ట్రీలో మాత్రం సార్ అంటే ఒక టాప్ అంటే ఒక ఐదారుగురు మెయిన్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఎంత రెస్పెక్ట్ అంటే బయటకు వెళ్ళినా కానీ గౌరవప్రదంగా ఉంటుందండి రూపాదేవి గారు కానీ మంజులా నాయుడు గారు అలా కొంతమంది వెళ్ళారు అనుకోండి మనకు తెలియకుండానే వాళ్ళని గౌరవించాలి వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళు వీళ్ళు మంచి వ్యక్తులు అనేది ఎందుకంటే బిహేవియర్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది కదా ఎక్కడ కూడా అస్సలు వన్ పర్సెంట్ కూడా లిమిట్ దాటరు కదండి సో అది చాలా చాలా ప్లస్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఒక విధంగా ఇన్స్పైరింగ్ పర్సనాలిటీస్ సో అందులో మేడం గారు కూడా వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ సో మచ్ అలాగే మేము అంటే పర్టికులర్ దిస్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టెల్ అట్ దట్ మీరు అన్నట్టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అండ్ అంతకుముందు ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆగమనం వచ్చి వన్ ఇయర్ అయ్యి ఉంటుంది అప్పటి నుంచి ఇప్పుడున్నంత ఈక్వాలిటీ ఫర్ ఉమెన్ అప్పుడు ఉండేది కాదు యూ నో దాట్ అప్పుడు ఇంకా ఫెమినిజం అనే ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండేది లేకపోతే ఇంట్లో అలా పట్టుకొని ఉండే అలా ఉండేది కానీ ఐ థింక్ వీ గేవ్ ఎ పుష్ టు దట్ మంజు కానీ నేను కానీ డెఫినెట్లీ అంటే స్టోరీలో ఎప్పుడైనా ఏదైనా వచ్చినా కూడా నేను అలర్ట్ చేసి వాళ్ళని వాళ్ళు నాతో మాట్లాడి వీ యూస్ టు టేక్ డెసిషన్ వేర్ ఐ ఉమెన్ ఈజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ షీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ సో ఇండివిజువాలిటీని ప్రమోట్ చేశారు ఆ సీరియల్ నుంచి అన్ని సీరియల్ ఎనీ సీరియల్ నేను బిందువుతోటి కృష్ణవి నేను ఒక సీరియల్ చేశాను దాంట్లో 
దాట్స్ బ్యూటిఫుల్ నాకు అందులో కూడా నంది అవార్డు వచ్చింది దట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఇందులో లాగానే ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ ఎపిసోడ్ దాంట్లో కూడా ఈ పేరు కూడా ఉండేదండి మీకు ఫెమినిస్ట్లు అన్నాయి అది అది కూడా ఉండేది దానివల్ల కొంచెం భయపడేవాళ్ళు మంచిదే అయితే దాంట్లో కూడా ఒక రాంగ్ వైఫ్ అనమాట మంచి వైఫ్ షీఈస్ ఎ సింగర్ షీఈస్ అ వెరీ గుడ్ హౌస్ వైఫ్ ఇరవై నాలుగు గంటలు హస్బెండ్ మీద ఒక చూస్తుంటే హీ లావ్ అన్ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్ అండ్ హీ స్టార్ట్స్ బిహేవింగ్ వెరీ బ్యాడ్లీ విత్ హర్ Finally, how she comes out and uh, she becomes a very good singer. Final scene, he rejects. He rejects. He rejects. He rejects. She rejects. And then, we will do that a little project. I think that is one strong thing. Woman strong woman traits. Which gives uh, satisfaction to me. Because we never said, um, uh, Anybody who is in Dali. Dali. భర్త తప్పు చేసిన ఉండాలి ఉండాలి మళ్ళీ క్షమించండి అవి వీరి సో సమాజానికి మీరు ఒక మంచి చేశారు హోప్ఫుల్లీ ఇప్పుడు చూస్తుంటే అమ్మాయిలు అఫ్ కోర్స్ పొజిషన్ ఇస్ వెరీ మచ్ బెటర్ సో వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సరే మేడం గురించి మాట్లాడుకున్నాం సార్ మీ విషయంలో లేడీ ఫాలోయింగ్ ఎలా ఉండేది మీకు ఇప్పుడు కూడా నేను నిన్న మొన్న త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ లవ్ లెటర్ వచ్చింది శ్రీధర్ శ్రీధర్ అనే పిలిచారండి శ్రీధర్ గారు శ్రీధర్ గారు అని పిలిచారు ఎవరు అంటే జెంట్స్ లేడీస్ కాదు ఎప్పుడు ఎందుకు సార్ నిజం చెప్పండి సార్ లేరు అంటే నమ్మేదే అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి అంటే దాంట్లో ఉండొచ్చేమో కానీ అవుట్ సైడ్ ఫెయిల్యూర్ నేను ఎవరు అసలు ప్రయత్నం చేయలేదు మీరు చేయలేదు వేరే వాళ్ళు చేసి ఉంటారు వేరే అంటే నాకు ఇన్ఫర్ నాకు అంటే నాకు కమ్యూనికేట్ చేయలేదు వాళ్ళు నైస్ సార్ ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు కొంతమందికి డే రెమ్యూనరేషన్స్ ఉంటున్నాయి కొంతమంది సీరియల్ రెమ్యూనరేషన్స్ ఉంటున్నాయి అప్పుడు మీకు ఎలా ఉండేది మ్యామ్ అప్పుడు డే రెమ్యూనరేషన్ డే రెమ్యూనరేషన్స్ ఓకే సో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం మాట మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి అప్పటికి మీ డే రెమ్యూనరేషన్ ఎంత ఉండేది సార్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అంత ఉంటుంది అప్పుడు వచ్చింది అంతే మాకు అప్పుడు అదే అదే అందుకే తెలుసుకోవడానికి చెప్పొచ్చు లేదు తెలియదు అంటే మహర్షి గారు అన్నారు అవును మహర్షి రాఘవ్ గారు ఒకసారి చెప్పారు పేమెంట్ తీసుకోండి అని చెప్పేసానంటే లేదు లేదు నేను అంతా ఒకసారి తీసుకుంటాను లాస్ట్లో తీసుకుంటానని చెప్పేసి ఆయన వారు లాస్ట్లో తీసుకున్నారు సమ్ ఎంతో ల్యాక్స్లో వచ్చినాయి అది తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు తెల్లాపూర్లో ఒక సైట్ తీసుకున్నారు ఆయన అప్పుడు అప్పుడు చాలా ల్యా వన్ టూ త్రీ ల్యాక్స్ ఎంత ఉంటుంది అప్పుడు తక్కువే కదా ఒక టూ ఎకర్స్ త్రీ ఎకర్స్ తీసుకున్నారు ఈరోజు అది తెల్లాపూర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ అంటే ఆయన అట్లా పెట్టుకున్నారు అంటే ఆ రుతురాగాలు ఆ మహర్షి గారికి ఏ విధంగా హెల్ప్ అంటే ఇక్కడ చెప్పొచ్చలేదు కానీ బట్ నాకు అది గొప్పగా ఫీల్ అయ్యానండి చాలా అట్లాంటి మనం మనం ఎందుకు చేయలేం అనేది చాలా సార్లు అందరూ చేస్తుంటే బాగుండే అందరూ చేస్తుంటే అక్కడే తీసుకుంటే బాగుండేది అనిపించింది సార్ ఇప్పుడు సినిమాల్లో బాంబే హీరోయిన్స్ ఎక్కువగా అని చెప్పేసి మనకు అసలు తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చాలా ఇష్టం లేని సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది బట్ బాంబే నుంచి హీరోయిన్స్ దిగుమతి చేసుకుంటూనే ఉంటాం ఆ కల్చర్ ఇప్పుడు మనకి సీరియల్స్ కూడా వచ్చేసి చాలా రోజులైంది వేరే భాషల నుంచి సీరియల్స్ యాక్టర్స్ తెచ్చుకుంటారు మన దగ్గర ఎవరు లేరా తెలుగులో అంటే ఆ పాత్ర మీద వాళ్ళ పేరు రాసుంది కాబట్టి వచ్చి చేస్తారు అలా కాదు మన సౌత్ వాళ్ళు కూడా అక్కడ బోల్డ్ బంద్ చేస్తున్నారు కదా సో ఆ మైగ్రేషన్ జరుగుతుందా మ్యూచువల్ ఎక్కడ ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను నేను తమిళ్లో చేశాను కన్నడలో చేశాను మలయాళంలో చేశాను ఓకే సో వాళ్ళు అలా అనుకుంటే నేను మంచి మంచి ఫిల్మ్స్ మిస్ అయి ఉండదు సో సీరియల్ ఇండస్ట్రీలో ఆ బ్యాలెన్సింగ్ ఉందా అయితే అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తాం ఇక్కడికి రావటం ఇక్కడ సూటబిలిటీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళని ఛానల్ వాళ్ళ రికమెండేషన్ వల్ల వాళ్ళని తీసుకురావు అంటే ఒకటే ఉంటుందండి సంథింగ్ సక్సీడ్స్ ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయిని ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి సే అబౌట్ బాంబే నుంచి తీసుకొచ్చి అమ్మాయి సక్సెస్ అవుతే నెక్స్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆల్సో వాన్స్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్ అంటే ఇట్స్ ఎ కమర్షియల్ రీజన్ ఫర్ సేఫ్టీ రీజన్స్ అంటే ఇది హిట్ అయింది నాది కూడా హిట్ కావాలి అని చేస్తారు అంతే బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ యూనో సో బ్యూటిఫుల్ టు హ్యావ్ అ కాన్వర్జేషన్ విత్ యూ యూనో నా నా చిన్నప్పుడు నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి 
రోజుల నుంచి నేను మిమ్మల్ని టీవీలో చూసి గుర్తు చేసుకునే నుంచి ఇద్దరిని ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూర్చోబెట్టడానికి నాకు ఎన్నాళ్ళు పట్టింది చెప్పండి మ్యామ్ చెప్పండి బట్ ఐడియా ఇచ్చింది ఎవరు అయితే రెండు మంచి విషయాలు ఒకటేమో సార్ తో కలిసి చేద్దామని చెప్పిన ఐడియా మీది నేను సార్ తో మాట్లాడి సార్ అమ్మ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిందమ్మా అని చెప్పిన మ్యాడమ్ సార్ రెగ్యులర్ గా కనిపిస్తున్నారు మీరు అంత రెగ్యులర్ గా సినిమాలు చేస్తున్నారా చేయట్లేదా నేను అంత చేయట్లేదు ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే ఒకటి నా మిస్టేకే నేను చాలా చూజీగా ఉండి ఇంకా క్యారెక్టర్ చాలా బాగుండాలి అన్న ఒక పట్టుదలగా చాలా క్యారెక్టర్స్ రిఫ్యూజ్ చేశాను దాంతో ఇండస్ట్రీలో కొంచెం మర్చిపోయినట్టు అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు చేస్తారా లేదా ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పారు కదా అట్లా కాదు మేడం నేను ఇప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి నేను నంబర్ పెంచుకోవడానికి కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చేసిన మీరు నెంబర్ కోసం చూడలేదు క్వాలిటీ 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 అంతే నేను క్వాలిటీతో పాటు క్వాంటిటీ కూడా ఉండాలి అంటే మీ క్వాలిటీ లేనిదే అసలు అసలు దగ్గర నేను అడ్జస్ట్ అవుతున్నా సరే కొంచెం కంప్లీట్ లో ఫ్లో లో ఉండాలి కదా అది కరెక్ట్ అండ్ నాకు తెలిసి ఎక్కువ నంది అవార్డ్స్ టీవీ మీడియాలో కానీ ఫిల్మ్ లో ఓవరాల్ గా ఎక్కువ వచ్చింది మీకే అని నాకు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ అందరిలో ఎక్కువ నాకు తెలియదు కానీ నా మటుకు నాకు చాలా వచ్చాయి నాకు మిమ్మల్ని ఇలా చూస్తుంటే ఆల్మోస్ట్ శివగామి లాగే అనిపిస్తుంది ఐ విష్ you will agree you will get nice characters and you agree and you know thank you thank you so I'll much see you soon on the big screen thank you so much ippudunna web series films ee kaalanlo any day anybody can come back yes yes ippudunna options and ippudunna characters kuda i would like to play because it is very much closer to my heart very uh, natural Amazing. natural acting no drama and all that and of course when you need drama you have to do it mm-hmm. otherwise yeah. mean manchi natakam so production houses and uh, directors winner kada rupa devi ma'am is open to <laughs> open to real good offers <laughs> ma'am is story rasindi eddan podi solution rani garu oh. she is a real big writer yeah avadi tho meeku regular ga టచ్ ఉండేదా టచ్ లో ఆవిడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అవుతుండే వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్ అవుతుండే వాళ్ళండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆగమనం కూడా ఎద్దనపూడి సులోచనారం కనవల్ ఇట్ బిగన్ ఫ్రమ్ దేర్ అంటే అగైన్ మంజు వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ లిటరరీ ఆల్సో దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ సో అండ్ దే ఆల్సో హాడ్ అ వెరీ గుడ్ రిలేషన్షిప్ విత్ దెమ్ ఓకే సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ నాకు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు కూడా సులోచన రాణి గారి సబ్జెక్టే ఒకటి చేస్తున్నాం మెగా సీరియల్ నువ్వు చేయాలి అంటే now you know she always had a very strong women character mm. so that is one point which made me interested in ruturagalu okay so appudu okay definitely ruturagalu novel peru undandi le vere peru nunchi it is un- unpublished mm. and tongo tendante vallu akkada idi teeskuni konchu lagals vastundi kada inta story avadu raaledu but mm-hmm. every time manju vallu they used to have a conversation with her and Uh, develop the story. Develop just on the world. Mm. And she was again a very... Anta pedda perunna koda, very simple soul. Chala mancha avida. She was a very good person. Right. So... So, if you have any novels, films, or series... No, I don't know. I don't know. One woman character is strong. One woman character is strong. ఒక రొమాంటిక్ ఒక లవ్ థీమ్ ఉంటుంది ఎప్పుడు మేము చూస్తే అది అవును మనుషులు ఎలా అయినా కూడా అవి లివ్ ఆన్ దట్ కదా ఇమోషన్ ఇమోషన్ లవ్ ఇస్ అ వెరీ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ట్రూ ఐ డ్రీమ్ యూ డ్రీమ్ ఎవరి కాళ్ళు ఊహల్లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే ఎదనపూడి సులోచన నవల్స్ అన్ని ఐ డ్రీమ్ ఇప్పుడు మా దీంట్లో చెప్తే చిన్నబాబు క్యారెక్టరు కావేరి శారద క్యారెక్టర్ రిషి క్యారెక్టర్స్ ఆల్ స్టెలర్ వీళ్ళ మధ్య ఉన్న వెరీ స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ ఇమోషన్స్ అండ్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఇవన్నీ కూడా కుటుంబం అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి ప్రతి రోల్కి ఒక ఫ్లెష్ అండ్ బ్లడ్ వేసారు సో దట్ వాస్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ది ఎనీ ఎనీ క్యారెక్టర్ మీరు తీసుకోండి శృతి క్యారెక్టర్ 
వాళ్ళందరినీ మంజు వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే స్క్రీన్ ప్లే ద్వారా ఎవ్రీబడి అండ్ వ్యూస్ రిమెంబర్ నా నాకైతే ఒక సీన్ బాగా గుర్తుంది ఒక సీన్లో శృతి వచ్చి నన్ను ఏదో తిట్టేసి వెళ్ళిపోతుంది తిట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకో సీన్ వస్తుంది నేను వేర్ ఐ హ్యావ్ టు కన్ఫ్రంట్ హర్ నేను మంజుతో చెప్పాను నాకు ఆ డైలాగ్ అంది మంజు దాంట్లో నేను ఇప్పుడు దానికి రిప్లై ఇవ్వాలి అంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండేది ఓకే అయితే ఎలా ఇస్తామంటే నేను ఇలా అంటాను అంటున్నా యా దట్ ఈస్ యువర్ క్యారెక్టర్ యూ కెన్ సే అని అనేవాళ్ళు సో అందరికీ సే ఉండేది అందరికేమో కానీ నాకైతే కొన్ని సీన్స్ కూడా రాయడం స్టార్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత తీరానికి రాశాను కస్తూరికి రాశాను సో షీ మేడ్ మీ రైటర్ రైటర్ బట్ I can few scenes <laughs> few scenes can i last last lo after uh, uh, 400 episodes tarvata mm. uh, chinna chinna issues jarigine ante adi chaala baad anipinchi okay na na character cross in dialogue mm. vera than cheppals vachedi ante appadiki madam garu write okay. chesaru <laughs> okay so chaala feel ayanu okay. oka incident kuda jarigindi mm. uh, na cross ante sridhar character cross in dialogue vera than అది తీసుకునేవాళ్ళు ఒకసారి మంజు మేడం చాలా సంవత్సరాలు చాలా నెలల తర్వాత ఆ రోజు డైరెక్ట్ చేయడానికి వచ్చారు నేను డల్ అయిపోయాను పక్కన అంటే ఇది చెప్పకూడదు కానీ ఇదంతే నాన్న అని డాక్టర్ పిలుస్తుంది అన్నమాట నేను అసలు మామూలు కూర్చున్నాను వెళ్ళలేదు నాన్న నిన్నే పిలుస్తున్నాను అనగానే మంజు మేడం రామకృష్ణ గారు మిమ్మల్ని అను సారీ సారీ మేడం అని చెప్పేసి అంటే నేను ఇన్ని రోజులు ఈ గత మూడు నాలుగు నెలల నుంచి నా డైలాగ్స్ అన్ని వేరే అతను రియాక్షన్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ఇవాళ వద్దు తెలియదు నేను రియాక్ట్ అవ్వలేదు రియాక్ట్ అవ్వలేదు మేడం సారీ మేడం మీరు వచ్చారు కదా ఇక నాకు ప్రాబ్లం లేదు ఓకే మేడం చాలా ఫీల్ అయ్యారు అనమాట ఇట్లుందా మన రుతురాగాలు చేసేటప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇక అసలు సారీ మేడం అని చెప్పాను తర్వాత ఇక ఆఫ్టర్ దట్ ఒక ట్వంటీ ఎపిసోడ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎపిసోడ్స్ తర్వాత క్లోజ్ చేశారు అంటే టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎపిసోడ్స్ ఎంత అనుకుంటాను అది ఒక ఇన్సిడెంట్ నాకు బాధ అనిపించింది నేను మంజుల మేడం గారిని కొంచెం హర్ట్ చేశానని ఫీల్ అయ్యారు అయ్యో నాకు ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ఇంత ఇది చేశారని అది అదొక్కటి నేను గిల్ట్ ఉంది గిల్ట్ గిల్ట్ ఫీల్ అయిన ఇన్సిడెంట్ అది ఒక్కటి బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ రుతురాగాలు అనేది మీ లైఫ్లో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ మైల్ స్టోన్ ఎస్ ఇంకొకటి విషయం చెప్పకూడదు నాకు యూఎస్ వెళ్ళటానికి అవకాశం వచ్చి నేను వెళ్ళలేకపోయానండి రుతురాగాలి అది దానికి ముఖ్య కారణం ఈ దీనికి అలవాటు పడిపోయి వీసా కూడా వచ్చింది వీసా వచ్చి వెళ్ళలేకపోయానండి ఇంట్లో అప్పుడప్పుడు షంటింగ్స్ ఇస్తుంటాను రుతురాగాలు మిమ్మల్ని చాలా విషయాల్లో ఇది చేసేసింది చూడండి ఎట్లా అయితే ఏదన్నా కానీ ఈ జన్మకంటూ ఒక గొప్ప అవకాశం ఎక్స్పీరియన్స్ కావ్యం చరిత్ర నేను చరిత్రకారుని అండి ఇప్పుడు మేము రుతురాగాలు యాక్ట్ చేసిన వర్క్ చేసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు చరిత్రకారులే తెలుగులో మొట్టమొదటి డైలీ రుతురాగాలు మ్యామ్ కమింగ్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ హౌ విజ్ ఇట్ నో సెటిల్ అయిపోయారా ఆరామ్స్ అయ్యాను రిటైర్డ్ లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఇంకేదైనా నావిగేషన్స్ ఉన్నాయా రిటైర్డ్ లైఫ్ ఏమి కాదు బట్ ఐ హ్యావ్ సార్ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ సెలెక్టెడ్ మై వర్క్ సో ఐ హ్యావ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ వన్ సమ్ టైమ్ అంటే నేను మేనేజ్ అవ్వకముందు విపరీతంగా డైరీలో కాల్ షీట్స్ రాసేసుకుని ఒక నిమిషం లేకుండా అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఫిల్మ్స్ చేసేదాన్ని తప్ప దాని తర్వాత ఐ ఆల్వేస్ టుక్ వెరీ లిటిల్ వర్క్ అంటే ఫ్యామిలీకి తర్వాత మా బాబుకి టైం ఇచ్చి అలా స్పెండ్ చేశాను మీ బాబు ఏం చేస్తున్నాడు బాబు ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ యుఎస్ ఎంఎస్ చేసేసి అక్కడే వర్క్ చేస్తున్నాను ఎలాంటి పిల్ల కావాలి మీకు దేవసేన లాంటి పిల్ల కావాలా నాకే కోరిక లేవు మంచి అమ్మాయి కావాలి అదేదో సినిమా వచ్చింది సోలో అలాగే పెద్ద ఫ్యామిలీ పిల్ల కావాలి నాకు ఒకటే కొడుకు కాబట్టి ఓకే దట్ సో స్వీట్ సార్ మీ ఫ్యామిలీ గురించి సార్ మా వైఫ్ డాక్టర్ రాధిక అండి హోమియో ఫిజిషియన్ ఓకే అండ్ సైకాలజిస్ట్ భారతీ విద్యాభవన్లో కౌన్సిలింగ్ మన్నటి వరకు ఒక ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్ వర్క్ చేస్తారు సార్ 
ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి ప్రజీత్ అమ్మాయి ఏమో ప్రశాంతి శ్రీ సాయి ప్రశాంతి సో అమ్మాయి కోవిడ్ టైంలో అమ్మాయి పెళ్లి చేసేసాను అంటే ఎవరిని పిలవలేకపోయాను అమ్మాయి పెళ్లి ఇక అమ్మాయిలు దొరకలేదు కదా అదొక ప్రాబ్లం అబ్బాయికి పెళ్లి చేయాలి చూస్తున్నాం అండి